Yo guys, in this video, pag-uusapan natin, ano nga ba ang motherboard? What is up sa inyo mga caveman? CJ nga pala. At sa channel ito, gumagawa ko ng tech-related videos. Let's do this. Okay, so guys, before I begin, gumawa ko ng video, ng one-minute video about motherboard. Click nyo lang nasa upper right para mapanood nyo na yung video. Motherboard. Uh, ano nga ba ang motherboard? Aside from being the most essential part or component ng isang computer, eh, ano bang mong silbi nito? Also known as the backbone of a computer or any like electronic device. Ang motherboard guys is uh, isa itong like board-like structure that is made out of PCB or printed circuit board. Ang motherboard ay may kita mo sa halos lahat ng electronic devices na meron ka. For example, like smartphone, gaming consoles, tablets, and etc. Even sa mga appliances like TV, yung television, radio set, components, refrigerators, no? even yung refrigerators, and marami pang iba. Ang isa pang gawain ng motherboard pagdating sa computer no, ay taga-transmit or taga pasa ng energy or electricity sa iba pang mga components na connected dito such as CPUs, storage, uh, GPUs, fans and etc. Uh, guys, nagta-transmit ito ng electrical energy or electricity sa ibang components kasi hindi naman ito kaya mag-function mag-isa. Like anong gagawin ng isang motherboard kung wala siyang like wala na ka-install na processor sa kanya? wala na install na RAM, no? hindi siya magpa-function. Also guys, dito ay kinakabit ang halos 90% no, ng iba, iba pang component sa isang computer. Or siguro pati na rin sa electronic device like ito, yung uh, smartphone, no? dyan ay kinakabit like yung mga camera, no? nandyan yung speaker, yung saksakan ng charger, uh, dyan sila ay kinakabit. Kaya siya nagiging salpakan, no? salpakan lang ng ibang components. Kasi guys, katulad nga na sinabi ko kanina, no? hindi niya kakayanin mag-function mag-isa. So, nagre-relay siya sa ibang components para ma magkaroon siya ng silbi. Kung baga ganito, isipin nyo guys, doon sa kalsada, no, walang maglilinis kung walang magkakalat. No? So, yung naglilinis, kung baga, sila yung, siya yung motherboard. No? Hindi magpa-function yung mga taong naglilinis kung wala yung ibang components which is yung nagkakalat. No? So, pagka walang kalat, walang lilinisin. No? Pagka walang lilinisin, hindi magpa-function. Ganun lang yun guys. Though merong software no, or program na naka-install sa kanya, Well, not totally software or program. Uh, actually, isa itong chip no, naka-soldered doon sa mismong motherboard. Ito ay ang tinatawag na BIOS, no, Basic Input-Output System, or yung UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. Relating sa computer, no, balik tayo doon sa computer, no, sa pag-uusap about sa computer, motherboard ng computer. No. Ang motherboard ng computer, guys, is merong dalawang CPU platform. Ito, syempre, ay walang iba kundi ang AMD platform and yung Intel platform. Merong iba't ibang parts ang motherboard, no? Merong PCI, merong M.2, like yung storage drive nyo for M.2 SSD. Meron pang CPU socket, yung RAM slot nyo, and etc. No? Marami pa. Uh, okay, mag kasi gagawa ko ng dedicated video about sa mga parts, no? Kung ano-ano ba yung mga parts or ano ba yung mga, like, mga section na nakalagay sa isang motherboard ng computer. And also, guys, form factor ay form factor and also guys motherboard comes in different form factors no so speaking of form factors form factor guys ito ang basically the size no the size of a specific component kumbaga yung dimension niya yung height yung mga ganung bagay okay so guys for the motherboard meron tayong tinatawag na ATX form factor ATX means guys advanced technology extended meron din tayong EATX guys or meaning ng EATX is extended ATX Micro ATX, Mini ITX or Information Technology Extended and etc. Actually, madami pang sizes or form factors ang motherboard. Meron din iba't ibang manufacturers ang motherboard guys. Meron tayong uh, Asus, MSI, uh, Gigabyte and actually marami pang iba. Yung pagpili ng like brands or manufacturers ng isang motherboard is de depende ito sa pinafollow nyo na brand no? or kung ano yung talagang trip, trip na trip nyo na brand and syempre kung ano yung gusto nyong aesthetic look. No? Kasi for example, MSI, uh, ano bang aesthetic look ng MSI? Usually sa MSI, black and red. Gigabyte, uh, orange and black. Sa Asus is, uh, I don't know, pure RGB or yeah, pure RGB. Uh, depende yan sa gusto nyong ma-achieve na aesthetic look ng isang computer kung ano pipili nyo motherboard. And also syempre guys, hindi lang sa aesthetic look. Uh, syempre nandiyan pa rin yung overclocking like potential niya nandiyan yung kung ilang RAM yung kakaya niyang i-accommodate ilang yung mga ganyang bagay no uh, maraming dapat i-consider pero sa ibang video na yan so for the final conclusion ano nga ba ang best no motherboard for you well guys ito ang rule of thumb ko no ito ang golden rule for me no ito ang golden rule ko pagka pipili kayo ng motherboard 
make sure lang guys na nakapili na kayo ng CPU or ng processor nyo. Kasi guys, hindi lahat ng motherboard ay compatible sa lahat ng CPU. Halimbawa, ang pinili mo is Intel na motherboard. Tapos, nag, syempre, Intel, alam, mo, alam mo na Intel motherboard yun, maghahanap ka ngayon ng Intel. Hindi, yung ibang Intel, no? for example, Intel i9, hindi siya compatible for Intel like dual core or core 2 duo. Hindi siya Uh, hindi siya compatible sa ganyan. So, make sure lang guys, no? Piliin nyo muna yung CPU nyo, then madali na lang pumili ng motherboard. Teka nga pala guys, uh, I forgot to mention, no? Ang motherboard, merong mga tinatawag na socket type yung mga yan. Socket type, uh, ibig sabihin lang naman yan guys, is ano ba yung CPU socket nyo, no? Kumbaga, uh, yung CPU nyo ba is i5, uh, liba, i5 7700K, or meron kayo i, i9 7980 XE. Uh, kumbaga, yung generation ng CPU is Nandoon din yung socket type Pero hindi porket uh, i5 7 gen Tapos i5 6 gen Is magkaiba na sila ng socket type no? uh, Hindi lahat ganon Okay so guys uh, For example lang no? Example lang Sa Intel meron tayong LGA Meron tayong tinatawag no? Na LGA 2011 socket type LGA 1150 LGA uh, 1151 LGA 2066 And marami pang iba guys Sa AMD naman guys Meron tayong FM2 FM2 plus AM1 AM4 And TR4 Na socket type And marami pang iba no? Yun yung mga yan is Example lang yung mga yan More of that sa dedicated video Na gagawin ko about CPU And medyo papahapiyawan ko rin, no? Bibigyan ko rin ng pahapyaw na definition doon sa gagawin kong parts, na uh, gagawin kong video about sa parts ng isang motherboard. Okay, mag-alala guys, kasi hindi nyo kailangan kabisaduhin yung mga yan. Actually, ako, hindi ko kinakabisado yung mga yan. Kasi, alam nyo kung bakit? Well, yung mga ganyang information kasi guys, is o pwede nyo i-google yan. No? Pwede nyo i-google, napakarami dyan, mga, ma, may mga may makukuha kayo dyan listahan, no? And, like, uh, search nyo lang dyan. Different socket types din lalabas na yan dyan. Different socket, socket types for Intel, different socket types for AMD. Nandyan na yan, lalabas basta yan lahat dyan. So, so guys, uh, make sure lang no, na meron na kayong CPU para hindi na kayo mahirapan humanap ng motherboard. So, that is it for the video, guys. No, I hope may natutunan kayo and I hope nasagot ko kahit pa paano yung mga katanungan nyo sa isip nyo or sa katabi nyo, dyan, sa kaharap nyo, sa kausap nyo, kateks, sa, sa kachat, sa kahit kanino. Kung meron kayong mga karagdagang katanungan, guys, or meron kayong part na hindi naintindihan or meron akong part na hindi na isama, just comment on the comment section down below and, and sasagutin ko ang lahat ng yan sa abot ng aking makakaya. Give this video a thumbs up, guys, kung nagustuhan nyo and also share nyo sa iba para mas masaya. Subscribe kayo, guys, sa channel kasi napakarami pang tech -related videos coming out very very soon nga pala guys click or tap the first video para mapanood nyo ang recent upload ko or click or tap the second video para naman sa playlist ng iba ko pang tech related videos once again my name is CJ and I'll see you guys next time